Et s'il n'y avait jamais de conclusion Et s'il n'y avait peut-être même pas de, de vrai récit à tenir Qu'est-ce que serait un vrai récit Peut-être qu'on se tient récit, justement parce qu'on ne sait jamais où il serait, celui qui serait définitif. Que le récit est, est tout le temps à refaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me reste Et ce qui me reste, je savais que la secousse qui s'est amorcée en mai 68 avait certainement commencé dès 63, 65, c'est accéléré en 66, 67. Que ce moment de, de bascule qui se présente plutôt comme, comme une ellipse fluidifiait ce qui s'était construit. Et que pour moi, mai 68, c'est comme une onde, peut-être pas une onde de choc, mais une propagation d'ondes qui s'installe pour longtemps, pour, pour toujours. Peut-être que... 50 ans après, pour un... quand on arrive à l'âge noble où je pénètre, on se dit que ça a été ça notre chance, hein, avoir 15 ans à ce moment-là. Mais ça se complique toutes ces harmoniques. J'ai expérimenté toute ma vie que selon qu'à cette époque-là, on était au collège, en quatrième, troisième, ou bien qu'on était en terminale, ou bien qu'on était déjà en fac, ou bien qu'on était à Paris et pas dans les provinces, le récit qu'on se tenait était complètement différent. Ma part du récit, c'est un gamin qui vient juste d'entrer au lycée dans un bled de province où tout est un petit peu sous watt. Je rêve toujours, avec ce qu'on fait sur le web, qu'on aurait la possibilité d'immenses silos, que tous ceux qui étaient là au collège ou au lycée ou en fac, et tout, on aurait pu chacun installer son, son propre récit, sa propre instance de micro-détail, et que si on la fabriquait à échelle bien plus large que nous-mêmes, alors peut-être le web nous offrirait une autre façon de raconter ou de construire l'histoire. Peut-être de tous les grands discours, colloques, et toutes ces conneries qui nous emmerdent. Alors je me disais que pour raconter mai 68, il fallait superposer des durées, ça, on sait le faire en littérature. La durée de mai 68 même, jusqu'au départ de De Gaulle, le 29 mai. Mais euh, c'est déjà une boucle un petit peu circulaire qu'on peut superposer à ce qui se passerait dans toute l'année 69, à ce qui s'amorcerait ensuite jusqu'à l'arrivée de Giscard d'Estaing au pouvoir. C'est pas rien quand même. Pilule et l'avortement, mais aussi le, le droit de vote à 21 ans. Après mai 68, on est toujours les mineurs jusqu'à 21 ans. Et c'est ces choses qui s'ébranlent, mais qui trouvent leur résolution que, là en l'occurrence, six ans plus tard. Et même depuis 24 heures que je m'assère ça, c'est pas facile. Là, il est 7 heures du soir, on n'est pas la nuit, mais toute la journée, j'ai rien fait. J'ai fait du montage sur les, les trucs précédents. Et j'ai vécu une, toute la journée dans une espèce d'angoisse. T'as quoi à dire T'as quoi à raconter T'as que ça C'est tellement peu. Et puis qu'est-ce qui s'est ouvert dans cette euh, confrontation Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est libéré de cette confrontation si aujourd'hui on est toujours dans les mêmes affrontements, la même euh, continuité d'interrogation, de, de doute Et j'ai eu l'impression d'une angoisse qui m'écrasait de plus en plus jusqu'à maintenant que, que le soir tombe. J'en suis pas libéré. Par contre, ce qui m'arrivait, ce qui me... Je n'ai pas arrêté de, de regarder des, des archives, des éphémérides, de, des, des dates, des, des événements. Ça m'avait jamais frappé le fait que ma vie adulte a probablement commencé en 1978. Vous allez me dire, tu avais 25 ans, petit gars, il était temps qu'elle commence. Ça a commencé pourquoi Parce que j'étais à Moscou pour trois mois et je venais de m'acheter un cahier, et que dans ce cahier, je commençais à écrire, 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 écrire. Et à partir de ce moment-là, un chemin plus intentionnel, disons, se construisait, ce qui n'a pas empêché d'affronter des obstacles, d'affronter aussi des, des bifurcations. Quelle responsabilité pourrait avoir mai 68 dans quelque chose qui commence à se déclencher ainsi, dix ans plus tard, en 78 et pourtant, j'ai l'impression que c'est le même jeu, la même ellipse, la même prise de distance. Comme euh, si ce qui nous était arrivé de meilleur, c'était ce que j'ai appelé euh, à un moment les, ces grandes vacances. Non pas qu'on ait 
effectue de travers ou avec distance ou de façon irresponsable le, le nœud de cette mutation. Parce qu'on l'a vécu aussi comme un droit à l'imaginaire. Tout d'un coup, la réalité ordinaire avait perdu prise. La société ne fonctionnait plus, la société avait décidé de s'arrêter un temps pour rester ouverte. Peut-être que tous les conflits, tout, le, tout ce que j'ai toujours traversé depuis lors, et même ce qui est en train de se passer en, en ce moment, j'ai toujours lu cette composante, ce besoin de composante. Arrêter, ouvrir, laisser éclore. Peut-être que le choix profond de dire... Dans ma vie, ce sera écrire. C'est un choix aussi de, de désoccupation, un choix massif de dire qu'on n'appartiendra pas à l'ordinaire. Que cet ordinaire, si on préfère dire « Ok, c'est votre truc, je me barre, je verrai ce qui se passe. » C'est bien votre truc, mais là, aujourd'hui, moi, je reste chez moi, je bricole mes cahiers ou plus tard mes ordi. Évidemment, je pense que j'aurais trouvé cette force. Elle a toujours, elle est ancestrale, elle a toujours existé. Mais peut-être qu'avec mai 68, précisément parce que c'était avoir 15 ans à ce moment-là, on en a découvert arbitrairement le droit, et que cette sensation, on a toujours pu ou su la, la recevoir, ou la, ou la traiter en soi. Et cette onde qui prend son effectivité seulement en 1978, à 10 ans d'écart, donc toute la traversée des années... 70 et toute la transformation des années 70 et tout ce qu'on transforme de soi-même aussi. Faire plus ou moins des études, plus ou moins les rater, trouver son chemin, commencer les bagnoles, jouer avec de la musique. Tout ce qui nous est arrivé aussi du, du côté de la politique où je vois plus tout ça aujourd'hui comme des espèces de, de mouches dans un bocal et puis ça cogne aux parois un peu n'importe comment. Mais alors qu'en 1980, là encore commencerait les lectures sérieuses, commencerait un chemin auquel je n'ai pas eu la possibilité d'accéder avant mes 26 ans. Précisément parce qu'à 15 ans, il y avait eu cette, cet écart, cette possibilité de, de trou à l'intérieur de soi, parce que le monde offrait cette bulle trou. On savait qu'il y avait toujours la possibilité de, de faire ce truc. « Non, ça ne m'intéresse pas, vos machins. Moi, j'ai envie de faire autre chose. » C'est un drôle de monde, en parcourant toutes ces archives, dont j'ai rien d'archives familiales, aucune photo. Si, vous avez vu hier, j'ai mis cette photo de classe. Qu'est-ce que c'est ahurissant de voir comment toutes les filles étaient contraintes de porter des robes de nylon rose. Ben ça, ça a fini après mai 68. Allez, il faut que je revienne quand même à quelques petits éléments concrets. Les robes de nylon rose obligatoires, il s'est passé quoi en mai 68 D'accord, on était en vacances hein, dans la journée. D'accord, on avait ce temps qu'on vivait de façon un peu coupable. Mais il y avait la pression. La pression, ça venait le soir à la télévision. Des images de plus en plus violentes, des images noires, des images floues, euh, abîmées. Et puis euh, ces grandes voix qui parlaient. La grosse voix de De Gaulle, la voix de Mendes France, la voix de Cohn Bendit et, et ses copains. On n'avait pas cessé avec le modèle du notable dans la parole, du, de celui qui commande en parole. Et puis il y avait la, cette casse noire. Où allait s'arrêter cette casse Après le reste, je ne m'en rends pas très bien compte. Probablement qu'on qu vivait comme, comme tout le temps. Je n'ai même pas le souvenir. On a pu traverser récemment des épisodes où des camions bloquent des raffineries. Tout d'un coup, on n'a plus d'essence. Comment on vit Non, je ne pas... Je me rappelle pas trop de, de ces trucs-là, sauf de cette tension qui croissait. Et le paradoxe était que cette tension, elle croissait loin, elle croissait par la télévision, et elle croissait dans un lieu qui s'appelait Paris, ou qui s'appelait Grande Ville, mais essentiellement Paris, alors que Paris nous était inaccessible. Paris était à 400 km, il n'y avait pas d'autoroute. Aller à Paris, c'était... J'étais allé deux fois voir la Tour Eiffel, voir les grands monuments... C'était dans une autre réalité, une réalité qui ne commandait pas à la nôtre. Et cet affrontement, il n'était pas la guerre. Il était un affrontement presque dans l'intérieur opposé de la guerre. Ce n'est pas quelque chose de frontal, c'est quelque chose qui surgit du dedans et qui se démolit lui-même pour tenir à la surface. On démontait les rues, on démontait les barrières, 
C'était des modèles qu'on n'avait jamais appréhendés. Est-ce que tout simplement parce que Rimbaud, il est entré en 1954 dans les programmes scolaires Vous croyez que les modèles d'insurrection, 1830, 1848, la Commune en 1870, le Front Populaire en 1936, on avait le vocabulaire de l'insurrection politique Ce vocabulaire de l'insurrection... Ce vocabulaire de l'insurrection, probablement que ceux qui étaient nos aînés, qui étaient déjà en fac, eux, ils l'avaient à portée de main tout droit. Je crois que ceux de ma génération, on se l'approprierait de façon beaucoup plus volontaire, à tâtons. Mais bien plus tard, il faudrait traverser beaucoup de choses pour atteindre Foucault. Moi, il me faudrait 1980, en entrant à Paris 8 Saint-Denis, pour que... Un prof euh, brésilien, Rui Fausto, me dise, euh, me fasse raconter un peu d'où je venais. Et puis il me dise, euh, toi, il te faut Benjamin Adorno, et puis tu, tu vas aller lire Marcos. Et à ce moment-là, moi aussi j'étais sur mes rails, mais il m'a fallu 12 ans pour être sur les rails d'un événement qu'on ne pouvait pas interpréter avec son propre vocabulaire, celui de, de l'insurrection. Et il y avait cette dramatisation... Et cette dramatisation qui passait forcément, là encore, par la télévision. Quelque chose grognait, quelque chose euh, se déployait, quelque chose s'effondrait. Et la figure principale de l'autorité, la figure paternelle, légitime de De Gaulle, était repoussée, repoussée sur les bords. Et à un moment, il y a eu, évidemment, ça c'est des banalités euh, aujourd'hui, ce coup d'éclat. Du vieux chef. Qu'est-ce qu'il fait Il s'en va à Baden-Baden. Et là, pendant trois ou quatre jours, quelque chose, par contre, dont je me souviens de l'angoisse. À Baden-Baden, est-ce que De Gaulle était parti chercher des tanks pour revenir avec des tanks sur Paris On avait ce modèle-là. La division Leclerc, qui est à bord en France, qui vient libérer Paris et qui continue pour que l'écrasement de l'Allemagne. Mais quoi C'était juste... 20 ans avant, des places Leclerc à Civray, la place qui s'appelait très très longtemps la place d'armes, cette place avec le monument aux morts au milieu, l'église de l'autre côté et les notables tout autour, maintenant elle s'appelait place Leclerc. Cette angoisse là, je m'en souviens particulièrement, je n'avais jamais pensé que le présent puisse être une angoisse, je n'avais même pas pensé en recevant les récits de la première guerre mondiale tel que le disaient les deux grands-pères, paternels, maternels, ou les récits de la Seconde Guerre mondiale, rapportés par mon père et là aussi mon, mes deux grands-pères. Et vous voyez comme j'en fais un, un récit d'homme. Là encore, ça prouve bien l'endroit précaire où on était dans le vivre et la pensée, et la difficulté même aujourd'hui à re-renverser ça. Dans cette liberté qu'on atteint parce qu'il y a 15 plus 50 Quoi, on a le droit encore de, de dire non Est-ce que ça ouvre Est-ce que ça réveille en nous-mêmes cette possibilité d'ouvrir un espace, de repousser sur les bords et dire « Bon, ce qui compte, c'est dedans, c'est pas, pas dehors. » Ça, je sais pas trancher. Je veux juste finir sur, sur une image. Là encore, elle est complètement archétype. Elle fait partie de tous les récits de 68. De Gaulle revient. Et partout en France, il y a ces manifestations massives de la, du retour à l'ordre. Évidemment, les images, c'est toujours celle de Paris, on les voit dans toutes les archives. La France se nettoie, la France se remet au travail. Et nous aussi, dans notre petite ville, le lieu même où il y avait eu les drapeaux noirs, les drapeaux rouges, une énorme manifestation a lieu de la France qui dit « ça y est, c'est fini la récré ». Maintenant, c'est reparti dans le bon sens. Et je la revois, cette manifestation. Les ombres raides, les ombres ternes, les vêtements marrons, le gris et le noir, rien d'autre. Une espèce d'ordre confiant, fini de jouer. Puis nous, on, avait, on était entrés dans, dans la grotte de liberté. C'était nos, nos explorations, nos premières clopes, nos, nos tours à vélo, c'était... Euh, la discussion avec ces adultes, le rapport avec les adultes qui ne seraient plus jamais le même. Ces profs du lycée dont j'ai parlé 
Bernier, Renault, Doxer, Bobino. Et là, dès cette manifestation, avoir compris que cela, ils pouvaient occuper le pavé, ils pouvaient avoir retrouvé l'ordre, mais c'est plus eux qui étaient les patrons du monde. Je ressens l'année 69 à distance, toujours comme étant cet énorme souffle du plus jamais pareil. Et ce qu'on avait touché, c'était l'ordre des rapports entre les gens. On avait cassé l'idée de la hiérarchie verticale commandée une société. Évidemment, à 50 ans de distance, on peut dire « Wow, il n'a jamais cessé de revenir, ce, ce rapport vertical ». Dominant. Je crois que nous, on a toujours été capable depuis lors de, de l'ignorer. Mais 69, c'est quoi C'est les disques qui nous arrivent. C'est Rolling Stones, etc. C'est un grand cri. J'ai découvert plus tard comment ce cri, qui était le nôtre en France, n'avait finalement pas beaucoup débordé. Ces grands événements qui allaient ensuite devenir les scansions la guerre du Vietnam, Angela Davis, tout ce qui contribuerait à nous lancer résolument dans l'aventure de vie, cette rage de l'autre, cet élan que toutes les manifs contre la guerre du Vietnam viendraient peu à peu cristalliser, mais qui auraient leurs répercussions aussi dans la réorganisation de la société française, l'histoire du SMIC. Tout. Évidemment, ce n'étaient plus les mêmes dates, mais... Évidemment, ça prenait des appuis symboliques sur des choses qui n'avaient strictement rien à voir avec ce qu'on avait traversé. Mais ces cinq semaines de mai 68 seraient d'un bout à l'autre la fondation symbolique de cette liberté de geste dont on se prévaudrait pour toujours, même à 50 ans de distance, et même si on n'y comprend pas grand-chose au monde. Et même au terme d'une journée où on a l'impression que c'est l'angoisse qui vous a bouffé. L'angoisse parce que peut-être qu'on ne sait pas quoi dire. Sinon, cette grande bouffée d'air qu'on a eu de la chance de la recevoir à l'âge où il fallait la recevoir. C'était pas du tout prévu que ça se termine comme ça. Mais on continue, hein <rire>